والأكاديمية البريطانية للتعليم وشركة آفاق للتكنولوجيا للتعليم عن بعد والمجموعة الليبية للاستشارات والتدريب السادة والسيدات الأفاضل خير ما نفتتح به جلستنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها عليكم السيد محمد عمران فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم صدق الله العظيم نشكر الأخ محمد على هذه التلاوة المباركة نعطي الكلمة الآن للسيد مدير عام المركز السيد نزار عثمان فليتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السادة الحضور على مختلف المسميات والألقاب وعلى مختلف الأماكن التي تشاهدون منها هذه الندوة سواء داخل هذه القاعة المباركة أو ممن يتابعنا عبر منصة الزوم من فنلندا أو الأردن أو غيرها من بقاع هذه المعمورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في مركز الشيخ علي الغرياني أن نرحب بكم في هذه المناسبة وفي هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان فكما تعلمون جميعا أن العالم الآن يتكلم منذ بداية الألفية الثالثة هذه يتكلم عن معنى جديد للأمية لم تعد الأمية هي عدم معرفة القراءة والكتابة في كثير من الدول لأنهم تجاوزوا هذا وأصبحت الأمية هي هذا الموضوع الذي نتحدث عنه أين أنت من التحول الرقمي أين أنت من علوم الاتصالات في هذا العصر 
أين أنت من التعامل مع الكمبيوتر كل من لا يحسن التعامل مع الكمبيوتر الآن يعد في كثير من الدول من قبل الأميين هذا التحول الذي طرأ في العالم بالإضافة لما أحدثته جائحة الكورونا من تباعد اجتماعي وعزل للناس عن بعضهم البعض جعل الحاجة أكثر إلحاحا أن يتكلم الناس عن التحول الرقمي خاصة في مجال التعليم ونحن في تاجورة هنا ألجأتنا الظروف إلى أن نبتدئ تجربة متواضعة في هذا أغلقت المدارس بسبب هذه الجائحة وحدث فراغ فكانت مبادرة من المركز مع مراقبة تعليم تاجراء مع بلدية تاجراء في أن يوجد بديل للطلاب أن تستمر الحصص والدروس رغم توقف الدراسة النظامية فكان أن أوجدنا فصولا خلف هذه القاعة مباشرة يأتي الأستاذ وخلفه سبورة ذكية وأمامه كاميرا مربوطة بالإنترنت يقدم درسه ويشاهده الجميع تقريبا ممن هو في ذلك الصف كانت الدروس مختلف الصفوف وما زالت جارية إلى هذا اليوم وستستمر بإذن الله هذه تجربة بسيطة بدائية جدا في موضوع التحول الرقمي ومع هذا قوبلت بشيء كثير جدا من التقدير السبور الذكية التي تنقل الكتاب في صورة بي دي اف ويكتب عليها بقلم ويمحو ويرسم وكذا هذه استحسنها كثير من المعلمين وطالبوا أن تكون موجودة في المدارس وهي شيء يعني لا يذكر في مجال التحول الرقمي لأن التحول الرقمي أكبر من هذا بكثير التحول الرقمي تتكلم عن تحويل كل العملية التعليمية إلى المجال الرقمي بما فيها ليس فقط الفصول النظامية أن تكون هناك فصول افتراضية أن يكون هناك تسجيل للطلاب عن بعد أن أن يكون بعيد عن التلامس يكون ب بالكيو ار كيو ار كود مثلا أو يكون ببصمة الوجه أو ببصمة العين الفصول الآن هناك برامج ضخمة في التعليم الإلكتروني وفي التحويل السبورة التشاركية التي يكتب فيها الأستاذ ويكتب فيها الطالب في آن واحد الكلام حتى عن الناحية الإدارية للمدارس كيف تدار الصفوف الافتراضية وكيف تتم عملية المراقبة وكيف تتم عملية التقييم وكيف يكون الاختبار وكيف تكون النتائج كل هذه الأمور الآن تعمل في كثير من الدول بطريقة منضبطة وطريقة علمية عملية ويصاحب ذلك تطور لا لا نبالغ إن قلنا إن في كل أسبوع يكون هناك جديد في هذا الأمر في مجال البرمجيات في مجال استخدام التكنولوجيا والتقنية في مجال التعليم هذا مجال من الأهمية بمكان يحتاجه الجميع ولذلك جاءت هذه المبادرة اللي هي شراكة بين مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب وبين الأكاديمية البريطانية للتعليم وبين شركة آفاق التكنولوجيا للتعليم عن بعد والجمعية الليبية للاستشارات والتدريب كل هذه الأجسام اجتمعت لتقيم هذه الندوة ولنستمع لضيوفنا الأكارم الدكتور بروفيسور مايك جبارين ولسيد مدير الأكاديمية البريطانية للتعليم حتى نؤسس لهذا الأمر على الأقل في جانب التصورات والمعارف ثم لنضغط جميعنا في أن نحدث هذا 
التحول الرقمي المطلوب في العملية التعليمية في ختام كلمتي هذه أجدد شكري لكل الحاضرين لكل من شاركنا اليوم واستجاب لدعوتنا هذه جزاكم الله خيرا تقبل منكم خطواتكم وأعاننا وأعانكم على أن نحقق شيئا إيجابيا في هذا المجال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله نشكر السيد نزار على هذه الكلمة الطيبة والآن نعطي الكلمة للسيد مدير شركة أفاق التكنولوجيا للتعليم عن بعد المهندس هاني النفاتي فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السادة الحضور نشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه المحاضرة تخص نظريات استراتيجية التعليم عن بعد نشكر مركز علي الغرياني للكتاب لتحت لنا هذه الفرصة ونشكر المجموعة الليبية الاستشارية أن يتعاونوا معنا نحن شركة أفاق التكنولوجيا للتدريب والتعليم عن بعد نستغل هذه الفرصة بأن نفتح مجال في استخدام التكنولوجيا المتطورة في التعليم عن بعد من الدول الخارجية التعاون كويس وزي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيري لأهلي وأنتوا أهلي وإن شاء الله نديروا شيء نقدروا نرفع فيه مستوى التعليم يوصل لكل أرحاء أنحاء بلادنا الحبيبة وشكرا شكرا للسيد هاني على هذه الكلمة ونعطي الآن الكلمة هناك كلمة مسجلة للسيد البروفيسور السير ألين رئيس الأكاديمية البريطانية للتعليم My name is Alan Scarisbrick I am the chair of the British Academy Group and I'm delighted to be able to say hello to you from my home in the UK this morning I'd like to welcome everybody here in the impressive Tripoli Cultural Centre and those of you studying from further afield in Libya today. I know that my esteemed colleague, Dr. Mike, is going to be discussing the importance of digital access to education in his home state of Finland and compare that with your own experience in Libya. I'd also like you to know that here in the United Kingdom, the provision of digital learning opportunities is somewhat varied and access to those facilities depends very much upon where you live. Strangely, one benefit of the pandemic, the COVID-19 pandemic that is, has been that there's been a great acceleration towards improving the delivery of online teaching and to allow wider access to those students looking to improve their learning through the use of digitally based resources. We talk about this as being a blended system and it has its advantages and disadvantages as you'll be learning today. Not just in the schools, but in businesses, the world of digital training has become widespread. There are a number of shared learning platforms Zoom, Google Meets, amongst them. Alongside this, of course, we have the more complex offering of virtual reality, which has become a workable solution where the cost implications of equipment are not beyond the reach of thriving businesses. Here within the British Academy Group, we are proud to be involved in a number of initiatives, such as digital teacher training, and even virtual reality training to allow students, wherever they may be, to make excellent progress. We're also aiming at improving the confidence that your teachers will experience when it comes to offering online learning opportunities that will build on the experiences already encountered here in the UK, in Finland, or beyond. The British Academy Group will be with you every step of the way in your understanding and application of new technology solutions as and when they are discovered 
and available in your organizations. So I'd like to finish by wishing you every success with the rest of today and I look forward to sharing a learning journey with you in the future. Thank you so much and goodbye from the UK. نعطي الكلمة الآن للسيد عمي... للسيد البروفيسور مايك جبارين عميد الكلية البريطانية للتعليم للبدء في المحاضرة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين السلام على أهل تاجوراء والسلام على أهل ليبيا جميعا وأنا سعيد جدا بأن تكون هذه المحاضرة رقم خامسة في ليبيا من خلال مراكزكم العلمية وجامعاتكم ولي خبرة أيضا في تدريب وتدريس الأخوة في ليبيا ولكن عن بعد واليوم أنا سعيد جدا بأن أكون واحدا منكم وأحاضر عن استراتيجية التعليم الألكتروني أو عن بعد كما يسميها البعض ولكن أنا أسميها التعليم عن قرب أحييكم من شمال الكرة الأرضية في هلسنكي فنلندا وشاهد البعض يمكن صور جميلة من مكتبي أو خلفي حيث الثلج الناصع البياض ودرجات الحرارة في بعض الأوقات تصل إلى ناقص عشرين وخمسة وعشرين لكن هي دافئة بعلمها بأهلها بقلوبها بكل ما نملك من كلمة جميلة في حقها وأيضا أعيش في هذه البلاد منذ أربعين عام أتيت شابا والآن شايبا ولكن لا أزال في صحة العقلية لكي أتعلم وأعلم وهذه هي رسالتنا في الحياة حبيت أيضا أني أقول بأن التعليم في هذه الدولة الحديثة مثل فنلندا مئة عام خطت خطوات واسعة جدا وأنا واكبت العصر الألكتروني من سنة 1990 حيث درست في ذلك الوقت الشبكات الألكترونية التي كانت معقدة في ذلك الوقت فما رأيكم الآن تخصصت في مجال التعليم الألكتروني لأنه وجدت في هذا التخصص كيف نستطيع أن نصل العلوم إلى دول بعيدة جدا أن نشارك هذه العلوم لأنه مهما فعلنا في حياتنا من إعطاء هذه العلوم داخل غرف صفية وداخل غرف جامعية أو صالات جامعية قاعات جامعية لن نصل إلى عدد هائل من الناس فتطورت هذه التكنولوجيا بفضل الله وهدايته لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يهدينا في كل مئة عام أو ألف عام يفتح خزائن علمه للبشر جميعا لذلك هذه الباب الجميل الذي فتح علينا من خلال المنصات التعليمية الألكترونية هي نعمة من الله على الدول المتقدمة وأيضا على الدول التي تلحق في ركب هذه الدول المتقدمة وأسباب نجاح بعض الدول التي كانت تعاني من التعليم في الماضي أو تعاني من التعليم في بعض مناحي الحياة لأسباب كثيرة منها اجتماعية سياسية اقتصادية عسكرية وغيرها لكن الله سبحانه وتعالى طلب منا دائما العلم وقل ربي زدني علما ولذلك نحن كمسلمين مطالبين فرضا في هذا الوقت أن نعمل وأن نجتهد وأن نتعلم ولكن 
يشكل أسباب كثيرة جدا جارت على دولنا العربية فتخلفنا كثيرا حيث أن تخلفنا في بعض الدول العربية يتجاوز 30 عاما ألكترونيا يعني نحن بحاجة إلى ثورة جديدة جدا وبإذن الله تعالى هذه الثورة التعليمية التي هدانا الله إليها وهي التعليم الألكتروني سوف تؤثر على أطفالنا وتؤثر بشكل إيجابي بإذن الله إنه نلحق بركب الحضارة التي نسمو إليها نحن كعرب وكمسلمون لدينا علماء لدينا حضارة جميلة جدا لدينا تاريخ عريق ولكن لأسباب كثيرة جدا إما منعنا أن نصل إلى هذه العلوم بطريقة أو بأخرى ولكن نعود ونقول بأن هذه التكنولوجيا هي نعمة من الله وفريضة علينا أن ندربها ونعلمها إلى أطفالنا حتى أيضا نوفر على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أطفالنا عناء السفر وعناء الغربة من أجل التعليم كما فعل والدي ووالدتي رحمهم الله لذلك نحن مطالبين أيضا كعلماء في الغرب أن نصل إلى أهلنا في كل بقاع الدنيا لكن عندما بدأت عضوا في الأكاديمية البريطانية وكان اسمها رويال أكاديمي الملكية في 1881 في ذلك الوقت بدأت هذه الأكاديمية في تأسيس علومها وأنا صرت عضوا فيها بعد ما حصلت على درجة الدكتوراة الثانية من الولايات المتحدة في استراتيجيات وأزمات التعليم لذلك أصبحت عضوا في البورد في هذه الأكاديمية العريقة وكعضو يتكلم ويتحدث اللغة العربية أردت أن يكون لنا كلمة في هذه الأكاديمية العريقة التي يوجد بها أكثر من أربعة آلاف دورة تعليمية وتدريبية خذوها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار عسكريا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا حتى دربنا في ناسا لذلك هذه الأكاديمية تملك من العلوم تاريخيا واقتصاديا وتكنولوجيا ما لا نستطيع نحن في الدول العربية الحصول عليه لأسباب ذكرتها سابقا الآن أدخلنا اللغة العربية في هذه الأكاديمية كلغة أساسية مثلها مثل اللغة الإنجليزية إذا التدريب والتعليم لدى الأكاديمية البريطانية يمنح أيضا باللغة العربية لتسهيل على هذا العلوم من الانتشار في دولنا العربية لمن لا يستطيع أن يتكلم اللغة الإنجليزية وأيضا لدينا دورات عديدة في اللغة الإنجليزية لذلك لما نعود إلى تخصصي في استراتيجيات التعليم الألكتروني هنا في فنلندا ندرب كل الدول في العالم حتى الأمريكان والبريطانيين والسنغافوريين والأندونيسيين واليابانيين كلهم يأتوا إلى هذه الدولة لماذا؟ لأن رئيس أحدى وزرائها في سنة الأربعينات بعد الحرب العالمية الثانية قال للمجتمع الفنلندي نحن متخلفون علميا عن أوروبا نحن جهلة نحن كذا حتى أن البعض جار على هذا رئيس الوزراء وأطلع قرارا بأن ثلثي الميزانية لدولة فنلندا تذهب للتعليم فقط ليس للدفاع ليس للعسكريين ليس لأي شيء لأنه كانت لديه فكرة في نقوض دولة يتمتع أطفالها بعلم شديد لذلك أقام هذا النظام الذي نحن نتمتع به الآن أنه لا يوجد طفل يتعلم خارج المدرسة في ذلك الوقت ويمنع على الأب والأم من تعليم أطفالهم في البيت ويمكن أن تصل عقوبة إلى السجن ليه؟ لأنه ذكر بأننا شعوب جاهلة فاشلة شعوب لا تتمتع بالتفكير الصحيح لذلك لا نريد أن ننقل الفساد الذي لدينا إلى أطفالنا فمنع ذلك عبر القانون واستمر القانون إلى يومنا هذا لا نتدخل في تعليم أطفالنا أيضا بنوا المدارس التي تشبه خمس نجوم فنادق خمس نجوم في الدول العربية إن دخلت أي مدرسة في فنلندا فستجد بأنها مدارس راقية جدا الطفل يذهب للفطور 
ويبدا حصصه وهي منتشره في جميع الاماكن في دوله فنلندا واراضيها من شمالها لجنوبها 1800 كيلو متر بعرض 700 كيلو متر اذا وضف هذه المدارس باشكالها الجميله وطبعا حديثه في ذلك الوقت وطلب ان يكون المعلمون يحملون اقل شيء في تدريب اطفالهم الماجستير ومساعد المعلم ممكن ان يكون بكالوريوس في التعليم وياخذون العشر الاوائل في كل التخصصات الجامعه ليصبح معلما وايضا بعد ذلك اصبح لديه هذا المعلم نوع من الحصانه الدبلوماسيه الى الان لا يوجد اي معلم في هذه الدوله يستطيع احد ان ياذي هذه المؤسسه التعليميه لذلك شعروا بالامان والان نحن في افواج كامله لذلك اصبحت فنلندا الاولى في التعليم ناتي الان في التسعينات لما حصلت الثورة التعليمية التكنولوجية وكنت موجودا بها وأخذت من أولها لذلك وجدنا بأن التقدم في الشبكات الألكترونية يوما ما سيصبح تقدما بالسوفتوير وهذا السوفتوير بدأ أن يتطور بشكل كبير جدا حتى نرى الآن الجيل الرابع من الاتصالات والجيل الخامس أن يصل إلى أي بقعة في الأرض من خلال الإنترنت بدأت فنلندا في التعليم الألكتروني من سنة 2007-2008 وليست في جائحة كورونا لذلك وزارة التعليم هون جلبت أفضل وأحسن المدربين في مجال التعليم للأساتذة وأيضا معلمين متخصصين لا جميع المراحل من الكي جي إلى الأول ابتدائي إلى الثاني عشر ليه؟ لأن هذه الاستراتيجية التي بنيت عليها هي استراتيجية حديثة في التعليم ووصول المعلومة إلى كل المدارس لذلك جهزت هذه المدارس من 2007 جميع المدارس بشبكات ألكترونية قوية جدا في ذلك الوقت مع أنه في كل صف مدرسي توجد البورد الألكتروني التعليم الألكتروني ولكن لم يكن مربوطا بالشبكة الألكترونية الآن في اللندن من 2016 و17 و18 و19 كان التعليم تماما الكترونيا لا يوجد كتاب ورقي لا يوجد أي شيء مع الأطفال يعتمد إلا للرسم ولأمور أخرى ولكن ليست في التعليم لأن كما ذكر الأستاذ نزار الدكتور نزار بأن البي دي أف انتشر وأصبحت الكتب على البي دي أف ونقلت أيضا إلى التعليم عن الفيديو تيب ونقلت ايضا الى اصوات جميله جدا حيث ان الطفل يتمتع ويستمتع بالصوت الجميل والصوره الجميله للمعلم. الان اي طفل فنلندي حتى لو وجد في تاجوره وعائلته فنلنديه يدخل على المدرسه الالكترونيه تبعت فنلندا وياخذ دروسه مع المدرسه اللي كان فيها طفلا. إذا أطفالنا إذا ذهبوا إلى الولايات المتحدة إلى ليبيا إلى الأردن إلى أستراليا يبقى الطالب مرتبطا بمدرسته كاملة من خلال هذه الشبكة الألكترونية وبيعمل الفحوصات تبون وبيعمل كل شيء لذلك هذه الشبكة الألكترونية القوية جدا وهي موجودة في ليبيا لأنه قبل ما أعمل محاضرتي عن ليبيا جمعنا جميع المعلومات عن المدارس في ليبيا والتعليم في ليبيا والشبكة التي تغطي الأراضي الليبية حتى الجنوب في الكفة كما بتسموها ومن شمالها لجنوب إذا نعرف أن في ليبيا شبكة اتصالات حديثة جدا وهذه يمكن أن تؤثر على مدارسنا وحتى لو لم توجد في مدارسنا بيس أسباب أخرى عدم وجود أموال لكن الأطفال في البيوت متوفر لديهم الأجهزة والتابلوت والتليفونات الحديثة إذا نستطيع أن نصل إلى أطفالنا في بيوت البعض امتنع من خلال الأزمة اللي حصلت في كورونا في العالم ولكن كورونا فتحت أعين العالم الأخرى ولكن ليست الدول الإسكندنافية لأنهم يتعاملون بهذا العلم من 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 2015 و16 أدخلوها في مدارسهم إلى الآن إذا الطفل ذهب إلى المدرسة أو لم يذهب حتى لو بقي في البيت يصحى الساعة الثامنة صباحا يبدأ حصصه مع المدرسة الموجود فيها 
ان كان في فنلندا او ان كان في اي مكان في العالم حسب التوقيت المحلي لدوله فنلندا. اذا التعليم الالكتروني هو مهم جدا في حياتنا واصبحنا احرار في التحرك حول العالم مع اطفالنا ولكن التعليم واجب. التعليم فريضه حتى نستطيع ان نواكب هذا الشيء الجميل. اذا هذه الاستراتيجيات التي بنيت عليها في فنلندا اردنا ان ننقلها الى بعض الدول في العالم ونجحنا في ذلك، لكن تجربتهم تبقى فنلندية ولدينا تجاربنا في الدول العربية وممكن ان تكون ناجحة مثلهم اذا كان التخطيط الاستراتيجي في استخدام هذه التكنولوجيا صحيح وعلى مبادئ صحيحة وقوي. الان في بعض الدول الامهات والاباهات يعارضون التعليم عن بعد الأسباب ليست في التعليم عن بعد هي الأسباب الجهل في التعليم عن بعد لأن التعليم هذا يستطيع الطالب أن يدخل على مكتبات ألكترونية عملاقة يستطيع أن يقوم بأبحاث هذا الطفل يستطيع أن يزور بعض الصفحات الألكترونية المهمة في حياته من علوم في الأحياء والفيزياء والكيمياء واللغات تستطيع أن تتعلم لغات حديثة والآن في فنلندا نستخدم أقوى أنواع التعليم في العالم وهي الفيرتشوال رياليتي كما بتشوفوا بهذا الجهاز بيضع الطالب على عينيه وبيدخل إلى المرحلة الصفية وسيختفي من حياتنا الموبايل و- 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 والشاشات الألكترونية لأن الطالب يدخل في عالم الصف ويرى أساتذته ويرى معلمته ويرى طلاب ويرى كل شيء إذا خلال هذه الساعات القليلة من استخدام هذا الجهاز آه الذي أصبحنا نتعامل نتعامل فيه بفنلندا بهذا المجال، إذا الآن نقلنا الطالب من مكانه عقليا إلى مكان آخر، وهذه النظرية تعاملت معها شخصيا من 2018 وبدأت أتحدث عنها في مؤتمرات تعليمية في آه نيويورك في ذلك الوقت. إذا نحن الآن في ثورة إلكترونية قادمة أكثر مما نراه الآن ولكن أطفالنا راح يشوفوا وراح يحصدوا محاسن هذه التكنولوجيا. الآن بعض الجامعات و25 جامعة في في أوروبا في شمال أوروبا يستخدمون لطلاب الجامعات حتى ينقلوهم إلى الولايات المتحدة، إلى اليابان، إلى أي مكان في العالم وهو يحضر كما تحضرون أنتم هذه المحاضرة. الآن أنا بدي أدخل في بعض الأمور ال 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 ليست النظرية بل هي عملية مشتقة من نظريات في من خلال هذا البرزنتيشن اللي أنا عملته أتمنى أنكم بتشاهدوا الآن هذا السلايدز نرحب آه نعم. فيكم واضح؟ واضح شكرا جزيلا اللي حبيت انه نحط استراتيجيز اوف ديجيتال ليرنينج من خلال ليبيا وفنلندا كما تشاهدوا عدد سكان فنلندا هو 5.5 مليون ولكن نسبه المتعلمين فيها 100% واخر من كان لا يقرا ولا يكتب توفى في سنه 1967 ودفنت معه الكتب ليتعلم في العالم الاخر كما يعتقد. اذا هي المساحات كبيره جدا وايضا ما تعاني منه ليبيا من مساحات شاسعه ومدن بعيده جدا هي تعاني منها ايضا فنلندا. لكن فنلندا ربطت بهذه التكنولوجيا كما تربط الان في ليبيا. ونتمنى ان نشاهد في ليبيا مدارسنا فيها هذه التكنولوجيا حتى يستطيع المعلم والطالب من خلال التعليم الوجاهي واستخدام التكنولوجيا والانترنت في الصف من توسيع مدارك الطلبه. فنحن عملنا واجبنا عن ليبيا ونتمنى ان نقوم ايضا مع مؤسسات ليبيه ومدارس ليبيه ان ننقل مثل هذه التجربه بنكهه ليبيه بطريقه ليبيه وليست بطرق اخرى. لذلك لما نتحدث عن استراتيجيات في التعليم هنا نتحدث عن دوله قامت بمجهود كبير جدا في تعليم مدارسهم 
من خلال ما نقول عنه state virtual school providing supplemental online courses and other services إذا المؤسسات التعليمية في فنلندا وفي دول أوروبا معظمها تقوم الدولة ب رفض المدارس بكورسات عبر أو دورات عبر شبكة الإلكترونية لكل طلابهم إلى مراحلهم الابتدائية إلى 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 الثانوية إلى الجامعية إذا هناك عمل جميل مشترك ما بين هذه المؤسسات التعليمية أن تضع طلابها كما هم في الشمال والجنوب والشرق والغرب بنفس المستوى. حتى لا نقول بأن هناك أطفال في مناطق نائية جدا لا يستطيع الوصول إلى هذه المعلومة مثل أطفال المدن الكبيرة مثل طرابلس وبنغازي وغيرها وسبع إذا هنا نحن في هذه الاستراتيجية يستطيع تستطيع المدارس الحصول على هذه التقنية من مركز معين كانت قديما صعبة جدا لأن الكثير من المدارس ليس فيها إنترنت ليس فيها كمبيوترات في دولنا لكن الآن أعتقد بأن 80% يمكن أكثر في ليبيا بيستخدموا التليفونات وبيستخدموا الأجهزة الألكترونية ونستطيع أن نقلبها إلى التعليم بطريقة واضحة وجميلة الكثير من الكورسات الكثير من التدريب للمعلمين والطلبة يستطيع هو أن يدخل إلى مجال هذا التعليم مباشرة من خلال شبكة خاصة في التعليم كما هي موجودة هنا إذا من خلال هذه الشبكة يستطيع المعلم وبعض الدورات للطلاب من تثقيفهم والوصول فيهم إلى مستوى عالي جدا يعني هناك بعض الدورات خاصة للرياضيات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثانوي يستطيع المعلم أن يحصل عليها ويدرب نفسه إذا لم يتوفر هناك معلمين بمثل هذه الجودة إذا هو موجود أيضا معلمين لديهم القدرة في شرح مثل هذه المواد لطلابهم ولكن عن بعد وبتفاعل والكثير من الفيديوهات غير متفاعلة لأن الطالب يستطيع أن ينظر إليها ويسمع إليها عدة مرات كالنظريات في مثل هذه الأمور إن كانت في جميع المجالات إذا هناك مجالين المجال أن يستطيع الطالب أن يحصل على النظريات ويسمع إليها كشرح المعلم وبعد ذلك يدخل مع معلمه في حل المسائل إما في الصف وإما عبر الشبكات الالكترونيه الخاصه مثل فولي اونلاين سكولز الان حتى الاكاديميه البريطانيه بعد جائحه كورونا نعتقد ان هناك الكثير من العالم في افريقيا وجنوب امريكا وبعض الدول الاسيويه ويمكن حتى العديد من الدول العربيه نتمنى ان ان نكون اطفالنا في مستوى تعليمي عالي جدا غير اللي موجود في بلادنا مثلا يستطيع الطالب أن يلتحق في مثل هذه المدارس الألكترونية أونلاين وبنفس الجودة البريطانية وبنفس الشهادة البريطانية وباللغة الإنجليزية من صف أول ابتدائي إلى الثانوي ويحصل على شهادات بريطانية كاملة مثله مثل أي طالب يذهب إلى المدرسة في لندن ولا في مانشستر ولا في أي مكان حتى نخفف على الناس أعباء كثيرة جدا التعليم في دولنا غالي جدا ولا أقول عنه سيء لأني لست هنا لأقيم ولكن هناك العديد من أهالينا في الدول العربية يتمنى أن يتحدث أطفال واللغة الإنجليزية بطلاقة ليس من أجل اللغة الإنجليزية ولكن من أجل الحصول على معلومات جيدة والعمل في المستقبل Consortium and regional service agencies وهناك الكثير من المؤسسات الخاصة في في بريطانيا وغيرها تبحث بهذه العلوم وتطورها حتى تبيعها إلى الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية. هنا أود أن أشير إلى الإدوكيشن برودباند. ما هي الشبكة الإلكترونية الموجودة في فنلندا بقوتها اللي إحنا بنشوفها الآن؟ إنه إحنا بدأنا في التعليم وكانت قوة الإنترنت في مدارسنا في 2016 كانت تصل 30% من أجود أنواع هذه الشبكات في سنة 2017 صار 77% من مدارسنا 
تستطيع انها تتحول الى التعليم الالكتروني في 2018 صار 88% الان بال2017 وصلت او 2019 عفوا في خطا هنا في الرقم في وصلت الى 94% ولكن انا اتاكد من الداتا في 2020 كانت جميع المدارس في جميع المقاطعات وفي المناطق النائية جدا أنا بقول في مناطق في القطب الشمالي وخدمت فيها كمعلم أو مساعد معلم الآن يوجد فيها إنترنت وبقوة هائلة مثل مثل أي مدارس في العواصم أو في الأماكن الموجودة إذا نحن الآن لدينا هذه الشبكة غير الشبكة اللي بنستخدمها إحنا مثل الشرائح الإلكترونية في البيوت أيضا الديجيتال ليرنينج اكسس ليس از مور الان كل ما احنا بدانا نتطلع على المواد التعليميه اصبحت لدينا معرفه اكثر ولدينا استراتيجيات اكثر وكل دوله تستطيع ان تبني استراتيجيتها بالتعليم من ناحيه تاريخيه دينيه اقتصاديه كل شيء سبورت فروم ذا توب اذا اذا لا يوجد لدينا ناس موجودين في الحكومات بالذات انا بحكي على وزارات التعليم والاتصالات وغيره من يستطيع ان يتعامل مع التعليم ان يوفر هذا الشيء لهم ولكن للاسف بعض الدول حتى الوزراء هي وزراء التعليم وغيرهم غير ناضجين لمثل هذه التكنولوجيا بسبب هم اتوا قبل 30 عاما الى مناصبهم مع مرور الزمن كانت حياتهم بعيده جدا عن الانترنت ما عدا الفيسبوك والانستغرام وغيرها ولكن بعيدين جدا عن استراتيجيات التعليم، فلما تتحدث معهم عن استراتيجيات التعليم هو في واد ونحن في واد. لذلك علينا ان نتحدث مع من هم يستطيعون ان يكونوا على مستوى عالي جدا في التعليم. ليدر تيتشرز هنا يجب ان نجد من هم أساتذة يستطيعون تقديم ما يمكن من خلال هذه التكنولوجيا أساتذة لديهم أساليب رائعة في التعليم أن نستغل هذه الكفاءات في التعليم الإلكتروني ولا ننسى بأن الأساتذة يجب أن يكونوا أيضا خبراء في استخدام برامج التعليم المختلفة حتى يستطيع أن يوصل المعلومة بجماليتها بمعانيها بقدرتها الى اي عقل يعني احنا علينا ان نكون متحاقدين على شغله انه هناك طالب ذكي وهناك طالب غير ذكي لا يمكن ان يكون طالب غير ذكي الانسان ربنا خلقه في قوته العقليه ولكن يمكن ان يكون مبدعا في ماده وغير مبدع في ماده اخرى ولا يوجد طفل وانسان كامل غير الله سبحانه وتعالى ليرنر سنتريتد ديزاين احنا نتحدث هنا عن وجود قسم كامل في وزاره التعليم او موجود في محافظات معينه حتى يستطيع ان يخرج هذه المعلومه الكونتنت احنا بنسميه بطريقه جميله جدا ويستطيع انه يتفاعل معها هذا الطفل ويستطيع انه يتمتع بتعليمه من خلالها ان لا تكون ماده جامده غير محببه ولكن هذا بيتم من خلال التجارب. ليرنر بارتنرز هدول بيكونوا شركات او مؤسسات تعليميه لديها خبره تستطيع ان تساعد هذه المؤسسات او الوزارات او المدارس من خلال البارتنر شيب ان يكون في هناك نوع من التعاون ما في بينهم حتى يستطيعوا انهم يصلوا الى مرحله جديده في تعليم اطفالنا وغيرهم. ميجرز وات ماترز نستطيع انه هو نحكي انه احنا دائما في كل سنه نرى ما هي النتائج اللي احنا حققناها من خلال عملنا من خلال فترات زمنيه معينه. هنا أنا أود أن أقف حتى أعطي كلمة لزميلتي رشا مرار وهي أستاذة معنا في الأكاديمية البريطانية وأعتقد أني سوف أعود وسوف أعود معكم إلى هذا حتى ندخل في أكثر تعليما في العام ست رشا بإمكانك الآن أن تبدأي لو سمحت صباحكم جميعا 
وبرحب فيكم وسعيدة لوجودي معكم اليوم طبعا أنا رح أحكي معكم اليوم بخصوص الذكاء الصناعي في في مجال التعليم الموضوع جدا متشعب وكبير أنا رح أحاول أختصر قدر الإمكان وأوصل معلومة باختصار وبطريقة ممتعة بإذن الله رح في البداية أبلش بمقدمة بسيطة عن تعريف الذكاء الصناعي بعدين كيف هو بعض الأمور مش كلها طبعا مش رح نقدر ندخلها كلها اللي هي بالداخل التعليم في الذكاء الصناعي مع بالإضافة للممارسات العالمية الفضلة لبعض الدول العالمية بدي أعمل شير سكرين حاليا طبعا رح نحكي عن الـ Artificial Intelligence and Education Sector زي ما حكيت لكم بالبداية في البداية رح أحكي عن تعريف الذكاء الصناعي بطريقة مختصرة الذكاء الصناعي هو عبارة عن محاكاة للذكاء هلا غالبا أغلب تعريفات اللي بنقرأ عنها محاكاة لذكاء الإنسان لكن يمكن أنا بشوف أنه هو محاكاة لأي نوع من أنواع الذكاء بغض النظر هو ذكاء إنساني ذكاء حيواني ذكاء نباتي أو ذكاء حتى اجتماعي فعلشان هيك لكن أنا حأدخل اللي هي أنه كيف يتصرف الآلة تتصرف ك أو السيستم النظامي يتصرف كإنسان فهو في البداية لازم يفكر مثل الإنسان طريقة التفكير ويكون الرياكشن تاعه أو هو يتصرف كإنسان يعني هو فكر بطريقة الإنسان العادي ورح يتصرف وتكون ردة فعله كالإنسان العادي بالإضافة لا أنه مطلوب منه يفكر بمنطقية ويتصرف وتكون ردود أفعاله منطقية يعني باختصار زي كيف كأنه إحنا عندنا طفل صغير بنربيه بنكبره وبنعلمه الأشياء عن طريق الممارسة وعن طريق المعلومات اللي إحنا بنعطيه إياها حابة في عندي فيديو صغير هيك بسيط لطيف رح أفرجيكم إياه يمكن هو بشرح شوي أكثر الفكرة هون هاي آدة طلبوا منها اللي صمموا السيستم طلبوا منها تمشي من نقطة A to Z ما حكوا لها كيف ولا حكوا لها شو الطريقة لكن إحنا بدنا إياكي توصلي من A to Z فنحضر الفيديو السلام عليكم أستاذة في البداية بلشت فرقة على مسار عادي دكتورة لو سمحتي دكتورة مش مش نعم اعمل وبقية التواسع ويوم الأحد نعمل المساء مش سامعة الفيديو لم لم يظهر لنا الفيديو عفوا الفيديو لم يظهر الفيديو لم يظهر ممكن تعمل شير سكرين دكتورة رشا أنا أنا عاملة شير سكرين بس بعيد من أول وجديد بعمل مش شايفينه إحنا عندنا على الشاشة للأسف دكتور ممكن تلغي انت ال انا حاولت الغي انه من المطر اه ستوب شير اوكي اوكي انا عملت ستوب اوكي الان ست رشا ممكن تبداي من جديد لو سمحت شكرا كيف الشاشه الان؟ واضحه جدا واضحه اي نعم نعم واضحه طبعا هون هو بلش يركض في مسار عادي جدا ما بدوش هاي طبعا شك عددوا اشكال هاي هون بلش يحطوا بعض العقبات لاحظوا انه بلش العقبات قاعده بتزيد بلش يتعثر طبعا مع الوقت ببلش يتعلم على بين ما يوصل للطريقه المثلى لل هون هذا شكل ثاني حاولوا يعملوه باربع ارجل فهو بيحاول انه يقرا الاورينتيشن للاوبجكت ويحاول انه يتفاداها ويتعداها طبعا طريقه المشي مع الوقت بتتغير لاحظوا ايديه كيف صار يمشي ورجله كيف تغيرت طبعا هاي الحركات لحد الان العلماء لا علماء البيولوجي ولا علماء الاي تي لاقيين انه ليش هو هيك صار يتصرف يعني صار يبلش يحرك في ايديه شو الداعي؟ يمكن علشان يمشي على المسارات هاي، صار يقفز، تعلم القفز. تعلم كيف صار العوائق صار يتفاداها بطريقة أفضل. هو 
معهم لسه لسه مش دائما الطريقه تاعته بتمشي لكن هو لسه بيتعلم لاحظوا الطريقة صار يبعد بطريقة افشنت أكثر من أول مرة برجع للبرزنتيشن بتمنى يكون شوي وصل المعلومة الفيديو الآن المجالات اللي هو بي... اللي بيخط... اللي ممكن يتداخل فيها الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي بيدخل في كل مجالات حياتنا الذكاء الصناعي راح يكون كأنظمة خبيرة كوصف للمعرفة كناتشرال لانجوجز بروسيسينج راح يكون ككمبيوتر فيجن في المجال الطبي في المجال حتى في المجال التعليم برجع بحكي عن شغلة احنا كثير بنخلط بين الذكاء الصناعي والروبوت والروبوتكس يعني لما بحكي لواحد ذكاء صناعي مباشرة بيخطر في باله الروبوت الروبوت مش زي الذكاء الصناعي الروبوت بيختلف الروبوت شو الروبوت اذا صار يفكر بطريقة منطقية او اذا الروبوت صار هو يتخذ قرارات بناء على بيانات فهو صار روبوت ذكي هون صار ذكاء صناعي لكن يبدو ان الخط انقطع يا ست رشا الصوت عندك لو سمحت ست رشا الصوت عندك لو سمحتي طيب انا راح ارجع لمحاضرتي اللي بداتها اللي هي الست رشا حاولت انه توضح للمستمعين الكرام انه اهميه الذكاء الاصطناعي في التعليم والمجالات الاخرى لذلك التعليم في مجالات اللي احنا نعتقد انه هي مهمة جدا في المستقبل في ناس الظاهر انه فاتحين الميكروفون عندهم في البيت فنتمنى انه يغلقوها اوكي فاذا رأينا انه الذكاء الاصطناعي أه بعتذر منكم بسيطة تفضلي ست رشا ست رشا اوكي على كل حال اوكي مرحبا اهلا وسهلا تفضلي ست رشا انا اسف بعتذر منكم بسيطه تفضلي أنا كنت قاعدة بحكي عن الفرق بين الروبوتكس والذكاء الصناعي الذكاء الصناعي هو هو برمج ليفكر ويتخذ قرار لكن الروبوتكس مبرمج على تاسك معينة يعملها الذكاء الصناعي عنده سوشر انتراكشن يعني عنده ذكاء اجتماعي ممكن يتواصل مع الناس ويتجاوب معهم بينما الروبوتس مش هيك لكن الذكاء برضه الذكاء الصناعي بيتعلم من الخبره ومن من الخبرات اللي بيكتسبها ومن البيانات اللي بنعطيها لكن الروبوتكس مش هيك لكن بامكاننا اذا دخلنا الذكاء الصناعي على الروبوت صار روبوت ذكي هون احنا بنعتبره ذكاء صناعي هلا ليش الذكاء الصناعي ليش احنا لازم نتعلم الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي صار وين مكان وين ما بنروح بنسمع عن الذكاء الصناعي يعني العالم كثير متقدم بالذكاء الصناعي لكن احنا زي ما حكيت يا دكتور متاخرين تقريبا 30 سنه الذكاء الصناعي موجود من من 69 تقريبا لكن احنا وين احنا لحد الان لسه بنفكر الروبوت ذكاء صناعي 
طبعا الذكاء الصناعي بحب احكي عنه شغله انه هو بلش بال 56 رسميا لكن كان لسه هو بمدرسه صافيه هو بلش للفت الانتباه بعدين بلش خلال بال 2010 بلش العالم يهتم جدا وصارت الثوره اكبر واكبر بالذكاء الصناعي. الان انا بدي احكي عن ليش الذكاء الصناعي في مجال التعليم، هلا احنا بلشنا بالاي ليرنينج صار مهم خصوصا بعد جائحه كورونا وصار انه الذكاء الصناعي هو اللي بده يصير التعليم صار بطل هو التعليم اللي بيعتمد على الحفظ صار انه تصير الخبرات عند الانسان اللي هي هاي الذكاء الصناعي بيوفر له اياها مش زي لما انت بتمسك كتاب وحشو معلومات في الـ في الـ انا ليش احف احفظ معلومه انا بقدر استرجعها باي لحظه بدي اياها لا احنا مطلوب انه نفهم المعلومه ونعرف نطبقها وننفذها طبعا بتعجبني مقوله ل امين عام جامعه الدول العربيه انه الذكاء الصناعي بده يكون يا اما بدك تصير في الانوفيشن او التبخر انوفيشن اور ايفابوريشن شو يعني الانوفيشن اغلبه هلا حاليا صار كل تركيزه على انه ندخل الذكاء الصناعي في جميع المجالات اللي اللي في حياتنا هون هذا كرتون لطيف اسمه دورايمون هذا الكرتون كان بسنه 69 كتبت كمجله تصويريه وبعدين صار برنامج تلفزيوني بال 73 هو هذا طفل نوبي كان عنده مشاكل اجتماعيه وتعليميه فوالدينه جابوا له هذا الروبوت اللي هو اسمه دورامون هذا روبوت ذكي بتفاعل بتحدث بحل مشاكل نوبي باستخدام طبعا الذكاء الصناعي احنا بنحكي عن سنه 69 في اليابان هذا الحكي موجود احنا لحد الان الروبوت بالنسبه لنا بس انه يوصل حواجز يبعد عنها لسه ما وصلنا لهالمرحله انه اولادنا يصير عندها روبوتات تتعامل معها وتساعدها في دراستها. هلا في الاي اي في اللي هي تو امبروف ليرنينج سيستم في عده مجالات لكن التركيز على مجالين اللي هم اهم شيء لازم يفوت فيها. اول شيء انه تخصيص التعلم حسب طبيعه الطالب وحسب نتائجهم، يعني مش كل الطلاب بدهم نفس اسلوب التعلم علشان هيك انا بعت انا بحكي دائما ما في طالب غبي في طالب انا اعرف اوصل له المعلومه الان المعلمه هي شخص عنده خبرات معينه محدده لكل الطلاب بتطبق نفس الاساليب ونفس الهي لكن باستخدام الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي بدرس سلوك الطالب بدرس كيف الطالب نتائجه نقاط قوته نقاط ضعفه وبعمل له نظام تعليم خاص في بيرسونلايز ليرنينج طبعا هاي الطريقه طبقتها الصين رح اجي احكي عنها هلا ثاني شغله اللي هي تحليل البيانات احنا كنا نستخدم اللي هي داتا الاديوكيشن مانجمنت انفورميشن سيستم هلا بدنا بدنا هذا الشيء يختفي ونستبدله بالليرنينج مانجمنت سيستم ليرنينج مانجمنت سيستم اللي هو بده يكون يستخدم الذكاء الصناعي بدل ما نحلل البيانات في نظم التعليم ونحللها يدويا ونقراها يدويا احنا بدنا نصير في نظام يعمل ريل تايم اناليسز لكل بيانات التعليم والمخرجات والمدخلات التعليميه. الان حابه احكي عن اول شيء البيرسوناليزيشن في التعليم في الصين. الصين طبعا طبعا اكيد دكتور انا مش حابه هي فنلندا رقم واحد في التعليم وفي استخدام اساليب الذكاء الصناعي في التعليم لكن انا بترك فنلندا لحضره البروفيسور ماي. لكن حاحكي عن مبدئيا اللي هي رقم اثنين خلينا نحكي اللي هي الصين. الصين بال 2016 اطلقت خطه لتصبح اكبر قطب لتطوير الذكاء الصناعي في العالم بحلول 2030 يعني هي بدها تصير رقم واحد بال 2030 في الذكاء الصناعي. بناء عليه بال 2018 حطت استراتيجيه وطنيه للتعليم في مجال الذكاء الصناعي كجزء من الرؤيه التكنولوجيه. هلا في عنا عدة شركات تبنت هذا الموضوع، أول أول شركة اللي هي فوجيا هي شركة تعليم رقمي خاصة بر... عر... طورت برنامج تعرف على الصور والصوت للطلاب بفهم تعبير وجه الطالب فبفهم هو شو كان خلينا نحكي الحالة النفسية لهذا الطالب أو حالة إنه فهم ما فهمش متفاعل مش متفاعل. في الـ 2019 كنا في مدينة جويانغ دخلنا مدرسة 
كان فيها روبوت بالاضافه للمدرس كان في روبوت فبيمشي الروبوت عند طالب انه انت اليوم بناء على قراءات دقات قلبك تعابير وجهك الهدوء اللي انت الغير معتاد انت اليوم مش مظبوط شو مالك بسال في الطالب الطالب كاسر ساعته مخبيها امه مش عارفه ف طبعا راحوا اتصلوا بالام على التطبيقات الرقميه وحكوا معها وحلوا مشكله هذا الطالب. المدرسه العاديه ما كانت منتبهه ولا كانت عارفه انه هذا الطالب مش هاي، لكن الروبوت عرف وبتفاجئ انه هذا الروبوت موجود بالسوق للبيع. بيشتروا الاهل، بيدرسوا اولادهم لغه انجليزيه، اي لغه حتى هم بيعملوا له بيرسوناليزيشن حسب شو هم بدهم للطالب، بينزلوا عليه كل شيء. هلا في كمان ليولي شو هي عباره عن منصه بتعلم اللغه الانجليزيه ل 600 الف طالب على حساب مدرس واحد هون انا استخدمت الذكاء الصناعي بدل ما اجيب 600 الف مدرس لكل طالب انا استخدمت تكلفه مدرس واحد لكل هدول الطلاب برضه في برنامج ماستر ليرنر مدرس قادر على اجابه 500 سؤال في وقت واحد للطلاب يعني لو 500 مليون طالب في نفس الوقت سالوا هذا البرنامج سؤال واحد هو قادر على اجابتهم جميعا لهذول طبعا ايش لل... لقبول الجامعه بتحضروا للامتحانات القبول بالجامعه برضه الدوله اشتغلت مع 60 الف مدرسه تصلح مقالات يعني الاسئله المقاليه في 60 الف مدرسه صلح عملوا تجربه الكمبيوتر يصحح الاسئله المقاليه اللي هي فيها مشاكل هلا الاسئله الاختيار من متعدد بسهوله تصحح لكن المقاليه بحاجه الذكاء الصناعي 92% كانت دقه التصحيح مقابل الاساتذه البشريين العاديين فهذا شيء كثير يعني لسه احنا لحد الان ما وصلنا له تصحيح الاسئله المقاليه جدا شيء مهم هلا في تحليل البيانات او ال ام اس كانت الامارات الرائده في هذا الموضوع، الامارات اطلقت منصه لتحليل البيانات مع اكثر من 1200 مدرسه بالاضافه ل 70 مؤسسه تعليم عالي اللي هي عدد 1 و2 مليون طالب طبعا بيحتوي على تحليل بيانات للمناهج للتطوير المهني للمعلمين، مصادر التعلم، حتى التمويل، العمليات، تقارير الاداء، كل ما يختص العمليه التحليميه من اي تو زد هذا ال ام اس بحللها وبصير يعمل في ببعث هاي البيانات والتحليلات لقسم تحليلات البيانات في وزاره التربيه والتعليم عشان يقوموا بتطوير خوارزميات التعلم الالي لدراسه لدعم الدراسات الاستراتيجيه ودعم وتطوير نظام التعليم في الدوله. هلا بدي احكي شغله في شيء اسمه الروبوت تيتشر. الروبوت تيتشر نوعين اما انه ذكي أو الروبوت عادي لكن إحنا شو بدنا هذا الروبوت اللي موجود في المدارس ورح أعطيكم أمثل عليه أول إشي رح يكون قادر للتقييم 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 عبر الإنترنت والحصول على علامات المتعلمين دون أخطاء بعدين قادر أن يوفر مجموعة واسعة من المعرفة للمتعلمين ويخزن هاي لأنه إيش قادر على تخزين يعني كميات كبيرة أو حجم مهول من البيانات برضه بدير الوقت افضل من البشر وقادر ويعطي ردود افعال سريعه في التقييم واعطاء امثله واجابات صحيحه وعلى جمع العلامات ومراقبتها وتقييمها وتسجيلها والبيرسوناليزيشن للطلاب وبرضه انه يكمل احنا عندنا مشكله كمان مثلا في اكمال المناهج المدرس العادي بيكون حاطط برنامج لكن لظروف اللي هي البشريه ما بقدر يكمله لكن هذا الروبوت البش... الروبوت هو قادر على انهائه بدون اي مشاكل وطبعا بالاضافه لانه بيشتغل ساعات اكثر ومتوفر متى ما متى ما طلبناه. الان انا بدي احكي عن الروبوت تيتشر، الروبوت تيتشر اول روبوت تيتشر كان اسمه سايا في اليابان قبل 15 سنه. اخترعه البروفيسور هيروشي كوباياشي وكان موجود في برايمري سكول اللي هي مدرسه زي ما بنلاحظ مدرسه ابتدائيه. الطلاب فرحانين مبسوطين طبعا هو كان يوقف في المدرسه وعلى شكل بشري ويجاوب ال كان اول شيء بعدين عده لغات بتحدث عده لغات وبيعمل عده مهام. ثاني روبوت مشهور اللي هو انكي، انكي بيعلم اللغه الانجليزيه كان موجود في 
كوريا في ساوث كوريا بال 2010 ولا زال لحد الان موجود في 29 روبوت في في 21 مدرسه بيساعدوا الاطفال على تعلم اللغه الانجليزيه. هلا انا بدي احكي شغله ليش جيت على الروبوت تيتشر؟ انا اعتقد بروفيسور ما بعرف اذا بت اذا بت بتايدني انه هاي الروبوت تيتشر رح تستبدل بالفيرتشوال رياليتي ويصير المدرس بالواقع الافتراضي مش مدرس عادي. وشكرا لكم. ست رشا اشكرك من كل قلبي وانا سعيد جدا انك تكوني مع فريق البريتش اكاديمي او الاكاديميه البريطانيه من الاردن وانا بشكر هذا الطرح الجميل اللي اعطيتينا اياه وراح ابدا من اخر ما توصلتي انت لانه آه هذا هو الجهاز اللي كانت تحكي عنه الدكتوره رشا اللي راح ينقل اطفالنا آه من عالم الروبوتيك الى العالم الاخر آه هذا العالم الجميل اللي ممكن الطالب يجلس مع معلمته ان كانت هذه المعلمه حقيقيه في دوله اخرى مثل بريطانيا او غيرها لتعلم اللغات أو إما أن يكون virtual AI artificial intelligence أو الذكاء الاصطناعي إدخاله فيه هذا العالم مقدم على ثورة تعليمية تكنولوجية وأنا أرى ذلك وأتمنى من الله أن نسرع بإدخالها إلى دولنا العربية بطريقة سهلة مقبولة لدى مدارسنا وأساتذتنا أطفالنا لا داعي أنهم نهلكهم ب هل يستطيعوا او لا يستطيعوا اطفالنا الليبيين والاردنيين والعرب المتواجدين في الدول الاسكندنافيه مثل مثل اقرانهم من هذه الدول اذا الطفل ليس عائق العائق هو المعلم العائق هو الاستاذ العائق هي المدرسه والعائق هي الدوله او الوزاره اما اطفالنا ومدارسنا ليست عائق البعض بفكر ايضا للاسف بالمصروفات الهائله من اين ناتي ب شغله سهله جدا ليست معقده جدا هذا الجهاز تكلفته الان حوالي 100 دولار ومع خمس سنوات راح يصير في 5 دولار تشتروه من سوق الجمعه ولا من سوق اي مكان في ليبيا راح تشتروه اذا راح يتوفر في البيت راح يتوفر في كل منزل راح يتوفر للسيده لدخول حتى عالم الطبخ أنا خبير وأستاذ وأعد في العالم من القلائل اللي أدخلوا هذا الجهاز للتعليم في فنلندا وغير فنلندا واللي بحب يقرأ عن مايك جبارين أنا سعيد جدا أنه ينتقل إلى الإنترنت ويتعلم كنت أتوقع مثل ما بتوهم في الدول العربية أنه كل شيء غالي وكل شيء صعب الصعب أنه إحنا لا نعرف ولا نعلم عن هذا أنواع من التعليم الصعب جدا انه اذا ما توصلنا الى هذه التكنولوجيا، اذا نحن في عمر الخمسينات والستينات لا نستطيع ان نتعامل مع هذه التكنولوجيا لنترك الامر الى شبابنا في الثلاثينات والاربعينات من العمر يستطيع ان يتحكم بهذه التكنولوجيا، ليبيا ملانه من هذه العقول. ليبيا من بعد ما يعني اصبحت انا والمهندس هاني النفاتي نحن قرابه واصدقاء استغرب كل ما اساله عن ليبيا يقول لي موجود موجودين ولكن المشكله هي الاداره التكنولوجيه لمثل هذه المواضيع راح ادخل في محاضرتي ايضا الان واكمل لتروا كيفيه التعليم الالكتروني بانه اسهل من مدارسنا ارخص من مدارسنا اهون على عائلاتنا مما نحن عليه الان لانه نحن لا نعرف او نجهل هذا العالم الالكتروني وفوائده على اطفالنا. نرجو من الاهل دائما ان يتذكروا ان العالم الالكتروني ليس عالم سيء دائما. نحن نوجه اطفالنا وندرب اطفالنا ونعلم اطفالنا ونربيهم على الفضيله. لذلك العالم هذا هو عالم فضيله ايضا وممكن ان نستفيد منه في علومنا وفي استفادتنا باذن الله. راح ادخل ايضا على محاضرتي مرة أخرى آه. آه. واضحة عندكم على الشاشة السلايد واضح 
نعم واضح دكتور واضح واضح موجود الديجيتال وورد او اريا اوف ديجيتال تيشر تريننج مش هيك؟ نعم دكتور واضح واضح جيد جيد حتى دكتور مايك لو سمحت الفيديو مش مش واضح الفيديو ولا الصور هاي؟ الصور الصور مش واضحة مش واضحة اه العرض العرض مش واضح خليني مش طالع اوكي مش طالع عندك اي طيب آه انا عم دكتور عفوا دكتور عفوا على اللابتوب طالع على الموبايل مو طالع لا احنا بدنا على اللابتوب وعلى الشاشة امام الجمهور على اللابتوب طالع واضحة دكتور شو شايف حضرتك دكتور ديتش ذا 40 مينت ليميت experience and advanced collaboration features of Zoom لا لا أنا بدي شيء آخر الظاهر إنه الست رشا ما خرجت من الـ الـ الشيرينج بعد إذنك يا بروفيسور تفضل بالنسبة لي واضحة على الموبايل واضحة يعني أنا شاهدة بوضوح أنا على الموبايل دكتور الدكتور تيسير بقول لي ممكن مش واضحة واضحة لا أنا بدي يس آر سكرين شيرينج أنا راح أعمل ستوب وأرجع مرة أخرى الآن إلى الشيرينج أنا مش عارف شو السبب إنه عم بدخل على محاضرة ليست محاضرتنا أه أوكي الآن أوكي الآن هل هي واضحة؟ Area of Digital Teacher Training نعم Area of Digital Training نعم هذا اللي بدنا إياه خالص نكمل ما وقفنا عنده قبل ما تدخل معنا الدكتورة رشا آه، الان صلب الموضوع واهميه الموضوع الى ليبيا انه نحن لدينا في على يسار الشاشه ديجيتال وورد ديجيتال كلاس روم ديجيتال تيشر وهذا من تخصصنا باللون الاحمر اللي احنا بنتحدث عنه الديجيتال وورد هو كل ما يحتويه الانترنت من معلومات كل ما تحتويه الشبكات الالكترونيه من معلومات ومن توصيلات ومن كل شيء، لكن لما بنيجي على الديجيتال كلاس روم اللي هي الكلاس الالكتروني المدرسه الالكترونيه في العالم منتشره قويه جدا وموجوده في كل دول العالم تقريبا هذا الديجيتال كلاس روم يحتوي على كثير من الاجهزه والكثير من السوفت وير والمعلومات ولكن احنا ما بهمنا الان هو الديجيتال تيشر الديجيتال تيشر وهو الاستاذ الالكتروني هنا يقسم الى قسمين الديجيتال تيشر اما انسان استاذ او معلم مثلنا ونحن من ندربهم على استخدامات التكنولوجيا وكيف استخدامها في مدارسهم في جامعاتهم يعني هذه الدورات عقدناها في ليبيا الى بعض الاساتذه الجامعيين وبعض الاساتذه في مدارس ليبيا للسنة الماضية وكانت يعني نجاح عظيم للبعض وبعضهم ليبيين في ألمانيا مقيمين في ألمانيا للتدريب وتدريس أطفالهم في أوروبا إذا الديجيتال تيشر يقسم أيضا إلى الناحية الألكترونية مثل ما قالت الدكتورة رشا قبل إنه هو ذكاء اصطناعي يستطيع الطالب من خلال تفاعله مع حصص الكترونية أخرى من مدارس أخرى أو من دول أخرى للتثقيف نفسه أو للحصول على معلومة أكثر دقة مما كان يحصل عليها في المدرسة العامل الإنساني هنا يدخل في قوة المعلم طبعا لدينا معلمين ومعلمات في دولنا العربية لأسباب عائلية أطفال وزوج وهموم أخرى في الحياة من طبخ ونفخ ايضا هذه المعلمات لا يستطيع انه تاخذ تدريب الكتروني كامل اذا هون احنا بننظر الى الاستاذ البشري ان يدرب وان يحسن من تدريبه لانه هذا الاستاذ القادر على تحمل تعلم التكنولوجيا ومن ثم ادخال ما ما يتعلمه او ما يعلمه لطلابه من خلال هذه التكنولوجيا هو ادرى بمستوى طلابه هو أدرى بمستوى هذه المدارس منا نحن نحن منظرين نحن نستطيع أن نقدم المشورة ولكن الأستاذ والمعلمة التي تتعامل مع هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الشباب هي أدرى باحتياجاتهم 
ولذلك التعليم الالكتروني لهذا المعلم او المعلمه سيسهل على الطالب الحصول على المعلومه والحصول على ما يحتاج من تعليم حتى نستطيع انه ننهض فيه. في فنلندا قسم الاطفال الى خمس انواع من ذكاء خارق الى ذكاء متواضع جدا ولكن المتواضع جدا والقليل اصبح بدرجه الذكاء العالي جدا بسبب التكنولوجيا وايضا الرجوع لهذه الفيديوهات والرجوع لهذه المعلومات في البيت وفي المدرسه والسؤال والبحث اصبح يعلم ما لا يعلمه الطالب الذكي لذلك هذه التكنولوجيا اعطتنا مجال واسع جدا انه نتوسع في المعلومه ان كان استاذا او طالبا تفاعل مع هذه التكنولوجيا وهي موجوده المعلومات على الانترنت موجوده ولكن ايضا لا ننسى بانها باللغه الانجليزيه 90% من المعلومات في العالم هي باللغه الانجليزيه اذا الحاجز هنا اصبح هي اللغه لذلك عندما نكسر حاجز اللغه لطالبنا العربي هون يتوسع في مداركه يتوسع بسرعة في تعليمه وأيضا في مجالات أخرى يكتشف لا نكتشف يعني هنا في فنلندا فقط 12% من طلبة الثانوية العامة يذهبون إلى جامعات عندما أقول ذلك في إحدى الدول العربية يستغرب الناس ليش ما بيروحوا على جامعات وليش ما بيكملوا دراسات عوية لأن البعض فيهم يرى أنه مجال حياته في كليات سنتين في تعليم آخر في قدرة أخرى اللي هي التعليم المهني هذا التعليم يأتي أيضا من خلال الديجيتال ليرنينج من خلال التعليم الألكتروني دعونا من أبنائنا يكونوا مهندسين ودكاترة وأطباء أسنان و هذه أمنياتنا نحن كأباء لكن المجتمعات بحاجة إلى العديد من التعليم لذلك أدخلنا التعليم الألكتروني في كل مجالات الحياة حتى الجامعية وحتى المؤسسات ندخل في الديجيتال تيتشر لما نحكي على ديزايننج ليرنينج الديزايننج ليرنينج هون إما أن تكون الدولة مسؤولة عن إخراجات التعليم بطريقة جميلة جدا ولديها إمكانيات من أموال وعقول وأماكن حتى تخرج لطلبتنا في كل شيء موحد جميل نستطيع أن نصل هذه الرسالة من خلال مدارسهم من خلال أساتذتهم ومن خلال هذه الشبكات إذا الديزاين بيكون جميل ملابس ليبية بيكون في عادات وتقاليد في ألوان في تحجب في كذا كل إنسان يرغب أن تكون حضارته هي الطاغية إذا الحضارة ليست مشكلة هون لدينا معلومة نريد أن نوصلها للطالب بشيء جميل وبحضارته الشيء الآخر اللي هي ديليفرينج ليرنينج كيف نستطيع أن نوصل هذا التعليم لهذا الطالب هناك العديد من الإمكانيات وأيضا الديجيتال ليرنينج هي التعليم الألكتروني لدينا إمكانية إلى حد 70 و 80 في المئة أقصى حد أن نصل المعلومة لهؤلاء الطلبة أو المتعلمين إذا ليسوا جميعهم في نفسه لكن يبقى لدينا من 30% و 20% هو التعليم التفاعلي اللي هو التعليم الإنساني هناك هموم لدى الناس في التعلم لذلك بحلها التعامل الإنساني وثم ينطلق هذا المتلقي إن كان طالب أو متدرب في تعليمه إحنا بنسميها أيضا المرحلة الثالثة Evaluating Learning نحن دائما نقيم بعد كل برامجنا هذه نحن لا نصل الى درجه الكمال، هناك مشاكل في التصميم، هناك مشاكل في الوصول، هناك مشاكل تكنولوجيه لا يستطيع الطالب انه يحلها، والحياه دائما فيها مشاكل، الحياه دائما هناك اشكاليات، لكن التعليم الالكتروني ضامن للمعلومه اكثر من المعلم والاستاذ، لأن المعلم والاستاذ هو بشر في يوما ما بيكونوا حزنانين فرحانين يستطيع أن يلقي المعلومة ممكن ليس لديه معلومات كافية بينما تفعله مع التعليم الألكتروني راح يثقف الأستاذ أكثر ويثقف الطالب أكثر وبدخل اثنين في 
متعه تعليميه كبيره جدا هنا ندخل الى دور الاكاديميه البريطانيه المهم جدا في التعليم نحن لدينا الديجيتال تيتشر لدينا دورات حائله جدا كثير من الاردنيين اخذوها الكثير من السعوديين الليبيين التوانسه في بعضهم من نيجيريا وبعضهم من ساوث افريكا جنوب افريقيا وايضا جميع الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي وبريطانيا اذا المعلم لم ياخذ مثل هذه الدورات التي يستطيع من خلالها التعامل مع التكنولوجيا وتعليمها الى اطفال صفه فلا يستطيع ان يصبح معلم، اذا اصبح التعليم الالكتروني في جامعاتنا لاساتذتنا مهم جدا حتى يستطيع هذا الاستاذ التعامل معه. هنالك دورات ايضا في التعلم عن طريق التسويق الالكتروني الرقمي، وهذا مهم جدا انه كيفيه استخدام التكنولوجيا في تسويق مدارسنا تسويق جامعاتنا تسويق تعليمنا تسويق دوراتنا تسويق عالم ضخم جدا وبعض الأشخاص اللي موجودين معنا بيعلموا هذا تماما كيفية أن التسويق الألكتروني مهم جدا إما للشركات والمدارس وحتى الدولة لديها تسويق ألكتروني مهم وهذه أداة الآن أصبحت في جميع أنحاء العالم من دول تستخدمها. إذا لدينا الآخر اللي هو تحول الشركات الرقمية Digital Business Transformation هنا اللي إحنا بنحكي إنه تحويل المؤسسات إلى شبكات وإلى تعليم ألكتروني أو عمل ألكتروني. نحن في الأكاديمية البريطانية تخلينا عن مقراتنا اللي هي كانت بنايات فاهرة أصبح جميعنا يعمل من مكاتبه في البيت يستطيع الأستاذ في أستراليا والولايات المتحدة وكندا والأردن مثل الدكتورة رشا وغيرها أنه يدخل ويدرب ويعلم هذه المجموعة من خلال ما نحن فيه الآن ولدينا كيفية التعلم على هذه البرامج وأيضا تحويل البنوك من بنوك ورقية إلى بنوك ديجيتال ايضا وزارات كامله كنا ندربها ولا نزال في كثير من الدول التحول من الورقي الى الالكتروني حتى نسهل على الناس عدم السفر وعدم الذهاب الى هذه المؤسسات لانه الوقت في المواصلات، الوقت في الاوراق، ضياع الاوراق، عدم وجود كثير من الامور مزعجه جدا لذلك حتى الشركات النفطية وشركات الاتصالات والشركات الأخرى تحولت إلى شركات رقمية ولم تخسر شيء إلا أنهم وفروا أماكن الباركينج للسيارات وفروا الذهاب والوصول إلى إلى المؤسسات ووفروا أموال هائلة في الأوراق وفروا موظفين بعض بعض البنوك موظفية في عدة دول إذا نحن بدأنا ثورة شركات رقمية أيضا لا داعي لوجود مباني لها إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى للاجتماعات وهذا أيضا خففنا من الأجارات من 100% إلى 30 و20% في كثير من الأحوال والآن نشهد ثورة البنوك الرقمية في العالم والعملات الرقمية في العالم إذا ستختفي هذه البنايات الضخمة وكانت جميلة جدا لكن الآن نحن نتفاعل مع المعلومات وليس مع البنايات والأشخاص أيضا مدارس كثيرة جدا تحولت من مباني فاهرة كبيرة جدا ونحن دائما مع المدارس أن تكون موجودة طبعا للقاءات ما بين الأستاذ وطلبت لحل مشاكل عائلية وإما ثقافية ولكن الإنترنت خففت وحلت الكثير من المشاكل في التعليم مثل البيولوجي مثل الاحياء والفيزياء والكيمياء وقس على ذلك التعليم المهني وقس على ذلك التدريب ايضا. اخر شيء اللي انا كنت كمان ليس اخيرا طبعا الفيرتشوال رياليتي هو الواقع الافتراضي في التعليم وانا ورجيتكم قبل قليل هذا الجهاز الجميل يعمل عن طريق الانترنت 
وتستطيع من خلال شغلات بسيطة أن تدخل في مثل الرموت تبع التلفزيون والطالب يضعه ويدخل إلى الصف تبعه إن كان في كندا ولا في ليبيا ولا في أي مكان في العالم يستطيع هذا الطالب الدخول إلى مدارس والتعليم الصيني الياباني الإنجليزي العربي لذلك لدينا أطفال في فنلندا يتحدثون لغات عديدة لم نشاهدها من قبل لغات غريبة جدا إلا أنه نحن لا نعلم أنه هذا الطفل يدخل يعني هو بيدخل من خلال هذا الجهاز ويتعلم اللغات ونحن سعيدين جدا بذلك وسهولة أيضا السيطرة على ما يدخل عليه هؤلاء الناس لأننا نستطيع بكبس أخرى أن نشاهد ما يشاهده داخل هذا الجهاز من خلال التلفزيون سهل جدا ربطه بالتلفزيون الشيء الآخر اللي نستطيع من خلال الأكاديمية البريطانية أن نعلمه وندربه أيضا للمؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى اللي هي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مثل ما تحدثت الدكتورة رشا هو ليس روبوتس هي معلومات كيف نحن نستطيع أن نصنفها وهذه البرامج تستطيع أن تساعدنا لأنها تقنيات حائلة جدا قيمة المعلومات في فنلندا الموجودة لدى الدولة تقدر بأربعة ونصف ونصف تريليون دولار أتحدث عن أربعة ونصف تريليون دولار من المعلومات المعلومات لها قيمة المال الورقي ليس له قيمة لدينا لدينا معلومات هائلة عن مصادر الـ الـ كل مصادرنا داخل الأرض خارج الأرض نستطيع أه، تجديد جواز سفرنا خلال ثواني دون علم الدولة من أحد أه، ما دام هناك برامج تستطيع أنها تفلتر وتعرف من هو الذكاء الاصطناعي في المدارس بدأ الآن بشكل ضخم جدا نعرف الطالب هل هو ضعيف ببعض المواد أه، خلال 12 سنة ممكن أن يتعلم كل شيء بده إياه دون الرجوع إلى الصف الأول والثاني والثالث لأنه نعلم أن هذا الطفل لديه نقص في هذه المعلومة من خلال هذا التعليم الذكاء الاصطناعي بدخل في كل شيء ولكن إن شاء الله قريبا نحكي فيه أكثر في بعض المدوات بالتفصيل السايبر سيكيورتي الأمن السيبراني قديش مهم لكثير من الدول الآن الدول تهاجم بعضها البعض من خلال الشبكات الألكترونية تحطيم الكثير من المؤسسات البنوك نعلم بالولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وقديش في ناس تهاجم هذه المؤسسات من خلال الأمن السيبراني لكن نحن في دولنا بذهبوا أطفالنا إلى الجامعات بتعلموا الأمن السيبراني أو سايبر سيكيورتي ولكن هل الشركات العالمية التي تصنع هذه وير هل هي تعطينا مثل هذه المعلومة نحن نتعلم النظريات ولكن للأسف نحن من نستطيع أن نفعل هذا وير ونضع له الأمن السيبراني لكن لما إحنا بنشتري كل شيء جاهز من أمريكا وبريطانيا وأوروبا الأمن السيبراني بإيديهم وليس بإيدينا إحنا كمشترين إلا إذا إحنا دخلنا على هذه وير بالعربي مش عارف بالضبط مش متذكر الآن الكلمة لكن قريبا لكن هذه مهمة جدا ولدينا دورات ضخمة جدا لتدريبها لهذه الدول لحماية نفسها على على أقل تقدير من العبث في مقدراتها لا سمح الله هذا التخصص قادم كبير جدا في أوروبا الآن وموجود في ليبيا بعض الجامعات ولكن نحن ندرب على استخدامه الفرق بين الدول العربية والجامعات والمؤسسات في الدول العربية أنها تلقن لكن نحن ندرب على استخداماتها ندرب البنوك والمؤسسات والشركات كيف تحمي معلوماتك من العبث فيها لا سمح الله داتا ساينس كيفية تصنيف المعلومات كيفية وضع هذه المعلومات كيفية استخداماتها في مجالات أخرى وربطها في بعضها البعض هذا علم قائم بحد ذاته يربط أيضا بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي عالم كبير جدا وهذه المعلومات كيف تجمع كيف تصنف 
كيف تحمى هذا الشيء المعلومات اغلى من الاموال اغلى من لانه هي اصرار الدوله ايضا فيها ويستطيع الناس استخدامها في كثير من الامور لمعرفه واستنتاجات الكثير من الامور ايضا العملات هي فاينانشال تكنولوجي فينتك الان هذه خارجه الى العالم جديد منذ سنوات ونحن نعلم ان العالم سيتحول الى العمله الرقميه شئنا ام ابينا واتذكر جدتي رحمها الله واهلي كان ياخذوا المصاري ويخبوهم الفلوس الورقيه الان العالم في المتقدم لا يتعامل بالعملات الرقميه في لندا بال2025 والسيد راح تلغي عملتها الورقيه لا يوجد عمله ورقيه في فنلندا كل ما تملك من اموال موجود على التليفون واما الكروت الالكترونيه واما من خلال العين بصمه العين انك تدخل على مقدراتك الماليه في البنوك وممكن ان تضع اموالك في اي مكان في الاخر بسبب عظمه هذه الشبكات وحمايتها ومقدراتها لذلك سوف نرى حتى تحول في الدول العربيه في البنوك وغيرها الى طبعا احنا بنعرف انه في فنلندا فقط 5% من العمله تداول ورقيه، اما الباقي في البنك نحول من بعض لبعض هي ارقام وناخذ ما نحتاج من السوبر ماركت من من الاسواق ولكن ندفع من خلال التحول الرقمي. اذا الدوله ليست بحاجه الى هذه الاوراق لطباعتها بشكل ضخم جدا وايضا استغلالها بسمى فيلوسيتي اوف ماني بالعربي على صعب نشرحها ولكن هذا القدرة الهائلة لهذه الأموال يعني الدينار الليبي أو 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 الدولار مقابل الدينار الليبي خمسة خمس دنانير لنفترض الآن يصبح الدينار الليبي دولار بهذه الحالة قوة هائلة جدا نحن مخفية عن أنظارنا أو حكوماتنا لا تستطيع أنها تفكر بهذا المجال مشاكلهم أخرى وليست شعوبهم فقط الشيء الثاني اللي بدنا نحكي هي لغه البايثون والاستاذ رشا طبعا من المتعارف عليها انه هي قويه جدا في هذا العلم اللي هي اللغه الحديثه للكمبيوتر سهله التعليم تدخل في الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني والان هي اللغه السائده في الصناعات العالميه وسهله جدا للتعليم حتى في مدارسنا وفي جامعاتنا لأن هذه اللغات مهمة جدا في إصدار البرمجيات Virtual Reality أصبحت الآن موجودة في دول العالم نتمنى أن تدخل في تعليمنا في مدارسنا في حياتنا في اجتماعاتنا بدال السفر إلى دول أخرى للاجتماعات أو المهندسين بين بعضهم بعض والآن في بعض الشركات العالمية نستطيع أن نعرف أين يحصل تسرب المياه في أي شبكة إلكترونية في تلك الدول أو أي انقطاع كهربائي بسبب الفيرتشوال رياليتي لأن هناك برامج نسقطها على برامج ضخمة جدا الآن نستطيع أن نرى ما باطن الأرض نستطيع أن نرى ما داخل هذه الجدران إذا كان هناك في أجهزة كهربائية أو 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 وصلات كهربائية لا نعلم عنها المصانع نعرف بأي مكان في ذلك المصنع المعقد من آلات من أي شيء من خلال الفيرتشوال رياليتي خلال أقل من 30 ثانية إذا نستطيع من خلال هذه التكنولوجيا التي توفر الأموال والوقت في حياتنا نتمنى أن نراها في ليبيا لأنه سهل جدا والآن تستخدم في كل مكان ونحن دائما في الدول العربية نستصعب التكنولوجيا نستصعب انه هل لدينا امكانيات؟ والله لدينا امكانيات وباسعار بسيطه جدا ولكن نحن نستخف فيها لاسباب كثيره جدا لكن نتمنى انه ما نؤثر على اطفالنا لانه حياتهم القادمه سوف تعتمد على هذه التكنولوجيا. الانترنت اوف ثينجز هي تشبك في اي مكان في العالم، استطيع ان ارى كل الشركات اللي بعمل معها، استطيع ان لدي بيوت في اماكن اخرى في العالم استطيع اني ارى من في البيت او من يخرج من البيت لانه هذه أم... هذه املاكي انا شخصيا استطيع اني ارى هل استهلاك الكهرباء المياه اشعل التلفزيون في الولايات المتحده او في الاردن اطفي التلفزيون في اي مكان لي سيطره عليه اذا نستطيع من خلال انترنت الاشياء والان فقط في فنلندا في حوالي 66 بليون سنسرز 
66 بليون سنسورز تعمل بالانترنت اوف ثينجز وهذا ما يدخل ايضا في الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع انه نوفر اموال ومش بس توفير اموال جوده الحياه في المستقبل راح تكون مهمه جدا على هذا الكوكب باذن الله تعالى بشكركم واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا باللي احنا حكينا اتمنى من الله انه وصلنا بعض من هذه الرساله مع زملائنا الغرياني في ليبيا ونتمنى انه نسمع منكم بعض الاسئله او الاستفسارات اذا امكن ونحن على استعداد للرد عليها اذا امكن او اذا لدينا المعلومه شكرا للدكتور مايك على هذه الاحاطه الان نفتح المجال للاسئله والنقاش ما لديه رغبة السلام عليكم دكتور مايك شكرا لك على المحاضرة القيمة الدكتور عبد الباسط الجريدي جامعة طرابلس كلية الاي تي تكلمت كثير على على التحول الرقمي مزاياه بس ما ذكرتش العيوب مالي ذا ويكنس بوينت اوف ات اللي هو يتمثل في الادمان للدكشن بتاع الطالب يستخدم الفيرتشوال رياليتي تو ماتش الاسوليشنز اللي هو العزله بتاع الهيومن بين وبالتالي في في مشاكل كثيره طبعا في نفس الوقت انت حاولت تدير ستريس عليه انه هو ممكن يكون الاداء الرئيسي للاديكيشنز بين مهمله الاوجمنتد رياليتي اللي هي ولا الفيرتشر الليجومنتد رياليتي اللي هي المعزز اعتقد بالعربي اسمه المعزز المعزز وبالتالي اعتقد هيك ممكن تفيد في الاديكيشن اعتقد مور لانها تعتبر مرحله انتقاليه بين الاديكيشن which وي هاف ناو والاديكيشن القادم اللي هو ممكن احنا لان نحتاج ندير له نيو ديجيتال استراتيجي فور ات وبالتالي اعتقد هذه دي مين تو بوينتس بعدين ممكن وي كان باك تو ذا الدولار والدينار اللي تكلمت عليها ليتر اون شاكر لك بارك الله فيك دكتور آه اللي ذكرته انت انا ذكرت الفيرتشوال رياليتي وبالاحرى المفروض ان اذكر الميكست رياليتي او الاكس رياليتي آه نحن نستخدم الفيرتشوال رياليتي فقط للتقريب بسبب هذا الجهاز اما في التعليم نحن نستخدم حوالي 70% اللي هي الواقع المعزز اللي انت ذكرته دكتور لم اذكره لانه فقط الفيرتشوال رياليتي الان في هذه الاجهزه يحتوي الارت الاوجمنتد رياليتي والميكست رياليتي اللي احنا داخلين فيه فمعك حق دكتور لم اذكره لاسباب فقط انه يعني مختصر حتى لا ادخل في متاهات هذه التكنولوجيا فهي ارتفيش اللي هي فيرتشوال رياليتي واوجمنتد رياليتي وميكست رياليتي دكتور الذي يستطيع الشخص بلباس بعض الاجهزه ان يمسك ما موجود في عالمنا الاخر مثلا في ليبيا او غيرها تستطيع ان تشعر من خلالها فالاكس رياليتي هي تجمع ما بين الفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي والميكست رياليتي والان في شيء اخر اسمه تايم رياليتي تايم رياليتي هل انت الان في العالم الاخر اللي هو احنا بنسميه في الانجليزي وي ار برين موفرز لانه لما بتضع هذا الجهاز على عين الطفل او الشخص هو ينتقل الى العالم اللي انتقاه اما في ميتنجز واما في تعليم او تدريب او وجوده في اماكن سياحيه اخرى وذكرت ايضا انت عن عيوب الفيرتشوال رياليتي وعيوبها لديها عيوب اللي هي الانسانيه اي تكنولوجيا نستطيع ان نستخدمها في جهتين اما يعني في الصالح او في السيء طبعا الانسان لا يستطيع انه يستخدم هذا الجهاز اكثر من ساعه ساعتين لانه الا اذا ادمن ونعلم عن ذلك طبعا الانسان يهرب من الواقع الاليم اللي موجود فيه الى عالم جميل اخر يستطيع ان يدخل اما اون تايم يعني إما أن يكون في الكاريبي أو في إيطاليا ويتمتع في التجول في روما وإما أن يكون في عالم آخر هو يختاره إذا هذه التكنولوجيا هي واسعة جدا في جميع أنواع التعليم الآن حتى في فنلندا نستخدمها في التعليم على السبيس 
يعني الطلبه من خلال الشوت اللي موجوده حول الكره الارضيه وهي تدور حول الكره الارضيه الطفل الفنلندي من خلال مدرسته يدخل هذه الشاتل ويتفرج على اللغه على الارض ويتفرج على الكواكب الاخرى الاون تايم في نفس الوقت التي تدور في هذه الكبسوله ولكن ايضا يستطيع ان يدخل الى عوالم اخرى اذا سمحت له اذا نحن نستطيع ان نوجه وان نتحكم فيما هذه الطلاب يستخدمون اما بالمعزز او الاوجمنتد رياليتي هو عالم ضخم جدا في التعليم وهذا ايضا سيدخل اطفالنا واطفال العالم الى عالم يستطيع ان يعمل شورتجز او او خلينا نحكي مقصر عمليه التعليم من 12 سنه الى 6 سنوات والان نعمل على ذلك انه الطفل قادر أن يحتوي هذه المعلومات من الصف الأول ابتدائي إلى الثانوية من خلال ست سنوات في التعليم ليس الكل ولكن البعض إذا نحن سوف نستطيع أن نستخدم هذه التكنولوجيا أنا أنا سعيد أنك ذكرت لذلك أنا قلت لا أعلم إذا في ليبيا هذه التوجهات خارج الجامعات هل يوجد مؤسسات تعمل لدي شركة في الأردن وهي شركة عالمية اسمها International Virtual Reality في 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 التعليم والابحاث. اذا هي شركه عالميه نستطيع من خلالها انه نجد العقول وندربها في مثل هذه الفتره. ارجو انه اجبت على اسئلتك او بعضها. شكرا لك بارك الله فيك اعتقد اجبت يعني فقط نحب ننوه ان الاوجمنتد رياليتي نحن بجامعه طرابلس عندنا بعض الكورسات اللي هي وير وي تيتش Uh, البروغرامينج ذا الفلاترز وي يوز اللي هي اوجمنتد رياليتي كباكجز وير وي كان ذا ستودنت بيلد ا بروغرام يوز ا فيرتشر سوري الاوجمنتد رياليتي تو ميك مثل للطلبه مثلا باش يوضح مثلا على سياق المثال uh, بيتفرج على الكتاب بتاع اناتومي مثلا بتاع تشريح يسجم يشوف الهارت سو ذا اوجمنتد رياليتي ميك ذا هارت ا بيت تري سو ذيس از كايند اوف An example which has helped to help the students a lot, but they see the material. And the augmented reality, I think, is the stage that we need to use. I think in the high school in Libya, in this stage. And I think in the high school, I mean, we need to talk about it in a lot of detail. But in the same time, I think in Libya, and maybe the whole world, even the situation in Britain and in other countries, the Arab countries, which is a new way of digital education, which is not just digital education, not just that, which is the change. كل شيء دوكيومنت الى ديجيتال ماتيريال هو نيو استراتيجي اوف ايديكيشنز باش تولي مور نيتف تورد نيتف لان الطلبه اللي جو الان هم ديجيتال نيتف هم طلبه مش طلاب مش هني مش نفس الجيل بتاع الهنا اللي هو جري بالطريقه التقليديه هم تعودوا على التابلت من يير 1 من الصف الاول وبالتالي اعتقد نيو واي اوف ايديكيشن ريكوايرد مطلوبه والعالم الغربي انا يعني شفت في مؤسسات غربيه كثيره اللي يعني I'm doing help a new way of digital education strategy, which is that's the story. I think the new new way of not in the way that we're trying to move into education, which we have now. It's a new way of education. Just, I'm just going to go back to the topic. You mentioned something a bit further, which is the topic of the dinar and the dollar. If if we have حلينا مشكلة السيولة في ليبيا ومعنى صح ان احنا سجلنا نستخدموا الديجيتال كريدت في كل شيء في البيمنت اعتقد نعم. دكتور هذا الموضوع يحتاج اعتقد جدل اقتصادي اكثر من ذلك لان الموضوع معقد مش 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 ممكن الناس يفهموها لو انحلت مشكلة السيولة يقول لي الدينار مش هيك هي اكثر تعقيدا من ذلك وانت ادرى بذلك جدا شاكر لك اشكرك دكتور انا حاولت بال بسموها فينتك الان كثير من الدول تصدر العملات الرقميه لاسباب اقتصاديه اكثر واللي بتحكي فيه صحيح انا لم ادخل في هذا الموضوع لانه بحاجه الى شرح مطول وان يكون المستمعين والمهتمين الان معظمهم في التعليم ولكن اذا دخلنا في مشروع التعليم الرقمي البنكي هنا سنتحدث عن امور كثيره جدا في الفنتك اللي هي البنوك وتحويلها إلى بنوك رقمية طبعا هذا عالم آخر وقوي جدا وقادم رح ندرسه في دولنا العربية لأنه لا نستطيع أن نكون في داخل هذا العالم وأن لا نعلم عن هذه العملات الرقمية 
اذا هي الدول ايضا يعني يجب ان تكون مهيئه لمثل هذا العمل يعني في فنلندا لا يوجد لدينا بنوك كثيره جدا او مباني نذهب اليه ما موجود ولا ولا لدينا دوله ولا لدينا مؤسسات لديها بنايات يعني وزاره الخارجيه في بنايه واحد يستقبل فيها فيها الوزراء لكن كل شيء نعمل عن طريق الانترنت فقط حتى الدرايفنج لايسنس احنا بناخذها عن طريق الفيرتشوال رياليتي في البدايه وثم نطبقها عمليا 20 30% فقط هو العالم مستعد لانه مثل ما حكيت في بدايه لقائي انه هذه الامم اهتمت في التعليم وهذا التعليم الان لديها قوي جدا وكل اللي موجودين في هذه الدول لديهم ثقافه تعليميه معينه نحن في دولنا العربيه نتمنى ان نصلها حتى نقدر انه نطبق مثل هذه البرامج شكرا اي سؤال اخر او دكتور نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ عصام الزروق عضو هيئه التدريس ومدرب في مجال تنميه الموارد البشريه بالمعهد الوطني للاداره اول شيء نشكرك دكتور على المعلومات القيمه في الموضوع هذا المهم جدا ولكن عندي استفسار انا هل موضوع التعليم الالكتروني اللي اصبح الان منتشر كثير في في ليبيا وفي الدول العربيه نحس انه كانه واقع انفرض عليه نتيجه الجائحه هل سيتم يعني استمرار هذا الانتشار الواسع بيد الله ما بعد الجائحه ام انه هو فتره نتيجه لظروف معينه مرينا بها سواء في ليبيا ام في العالم الثاني السؤال الثاني نبي نستفسر على الجانب النفسي السلوكي للاطفال للاطفال نتيجه لابتعادهم عن بيئه المدرسه اللي تعودوا عليها كتنشئه اجتماعيه وتفاعل مع اقرانهم الاطفال في في جو المدرسه المعتاد. تلقي الدروس في البيوت هل له اثار سلبيه على سلوكهم وعلى نفسيتهم وكيفيه علاج هذه المشكله لو كانت فعلا موجوده وشكرا وبارك الله فيك. اشكرك جزيل الشكر. أه هذه الجائحه أتت إلى هذا العالم بال2020 في بدايته أو 2019 في نهايته وانتشرت في ال20 و21 نتمنى من الله أن تختفي وأن نرجع إلى حياتنا الطبيعية أنا هنا أتحدث عن سنتين من التكنولوجيا أدخلتها الدول العربية وغيرها مضطرة لأنه يجب أن يكون هناك بديل للمدرسة في سبب هذه الجائحة وعدم انتشارها لذلك هي أتت كسبب لا نستطيع أن نوقفه ما هي التأثيرات على العالم التدريب المهني نقصد الآن السؤال الأول الشق الأول ما الضرر في استخدام التكنولوجيا والتعليم التكنولوجي في التعليم المهني حتى لو كان في المدرسة لأنه التعليم المهني هو شقين شق نظري يستطيع الطالب أن يرى أي شيء إحنا بدنا إياه كمعلومات والشق العملي اللي هو يعمل بيديه يعني إن كان مخارط وإن كان سيارات وإن كان طبعا هنا إحنا نتحدث عن التقدم العلمي لنفترض الآن في ليبيا بعد سنوات طبعا معظم الدول الإسكندنافية وأوروبا إلى 2025 في الدول الإسكندنافية سوف نقف كل إنتاج السيارات التي تعمل على النفط مثل البنزين والديزل سوف تكون سيارات كهربائيه فقط لا يعني حتى سيارات الديزل والبنزين التي تنتهي فرضيه وجودها سوف تنتهي ولا يوجد استيراد الا سيارات كهربائيه حتى الحفاظ على البيئه هذا الشيء مهم اذا اذا دخلت هذه السيارات الى ليبيا مثل السيارات الان اللي نصفها الكتروني او كهربائي والنصف الاخر بنزين و نرى انه في كثير من الدول مش بس الدول العربيه حتى اوروبا تعاني من تصنيف مثل هذه السيارات اللي احنا بنسميها هايبريد فول هايبريد هاف هايبريد وات ايفر احنا الان عم نواجه مشكله في تصميمها او في ادارتها او في تصليحها اذا التعليم المهني من خلال الشبكات الالكترونيه والتعليم الالكتروني هؤلاء اللي مسؤولين عن تصليح هذه السيارات والمهندسين والجامعات سوف يكون هناك علم جديد للتعامل معها إن كانت سيارات كاملة ديزل أو غيرها أو بنزين أو إذا كانت سيارة مهجنة وهي نصف نصف أو إذا كانت هي كهربائية إذا هذه الدول تصنع مثل هذه الآلات وترسلها إلى العالم كله هل هل في الدول العربيه ومنها ليبيا من يستطيع ان يتعامل مثل هذه السيارات؟ لانه بعد 20 سنه لن نجد سيارات مرسيدس 
تصنع في بنزين وديزل وغيره حتى تيروتا وغيره لأن البيئة تحتم علينا شئنا أم أبينا وهذه هي الخطورة بأن ملايين السنين تحولت الكرة الأرضية من جليد إلى ما نراه الآن بفعل الطبيعة والله سبحانه وتعالى لكن نحن في مئة سنة الأخيرة إلى الآن دمرنا ملايين من السنين اللي مرت فيها الكرة الأرضية نحن كبشر نحن أخطر على البيئة وخاطرين على مستقبل أطفالنا ولا نعلم إلى أين نذهب لأنه في فترة قصيرة الكرة الأرضية وطبيعتها الله سبحانه وتعالى بيعطيها قوة التغيير النسبي بملايين السنين ولكن ما حصل في آخر مئة سنة صناعية دمرنا الكرة الأرضية ونحن الآن نخاف على مستقبل أطفالنا لذلك بعض الدول المتقدمة مثل الدول الإسكندنافية بدأت تمنع مثل هذه الصناعات وتمنع من دخولها ولكن لها بدائل كهربائية لها بدائل أخرى والنقل الجماعي الكهربائي مثل القطارات والباصات لأنه نحن نتطلع إلى مستقبل أطفالنا على بعض الدول لا تتطلع ولا يوجد فيها هذا الفكر إذا هي تذهب إلى منحنى آخر ولكن العالم سيوقف إنتاجها من الدول الصناعية الكبرى شئنا أم أبينا حتى الصين سوف تقف لأنه نحن ندمر هذا الكوكب بيدنا بسبب صناعاتنا اللي ممكن أساءت إلى البيئة بكثرة إذا سوف نشاهد شئنا أم أبينا سيارات كهربائية في ليبيا سوف نرى الهايبرد وهي موجودة على ما أظن لا أعلم ولكن يجب أن ندرب شبابنا على استخدام هذه التكنولوجيا حتى نستطيع أن نمشي في حياتنا بطريقة أسهل وأنظف وأفضل وحتى مردودها المالي أفضل يعني نحن نرى المردود المالي تبعها من جهة والتعليم النظيف أيضا لذلك نحن لا نستغني عن المعلم البشري وأنا حكيت منذ البداية نحن نثقف المعلم والطالب والحصول على معلومات جيدة والحصول على معلومات كثيفة جدا في خلال فترة قصيرة إذا المدرب والمعلم يجب أن يكون على مثل هذا المستوى حتى ينقل الطالب إلى درجة أفضل بالنسبة للشق الثاني من السؤال اللي حكيت فيه عن طلبتنا في البيوت والمدارس نحن واجهنا في الدول العربية وأنا على اطلاع تام في الأردن على اطلاع تام بدول الخليج كونه قريب إني أسافر دائما في استشارات قانونية للتعليم وغيرها وزيارات أخرى لكن اللي شاهدته في الدول العربية هو ليست الشبكة الألكترونية هي العائق والتعليم الألكتروني العائق هو عائلاتنا أمهاتنا أبهاتنا كانوا غير مستعدين مش كلهم خلينا نحكي جزء بسيط منهم 30% كانوا غير مستعدين لمثل هذه الطفرة بسبب الجائحة وجود جهل في مجتمعاتنا نرجو أنه نتقبل أنه مثل ما قال الدكتور نزار في البداية أنه الجهل الآن أصبح عدم استخدام التكنولوجيا طبعا الجيل القادم أعتقد أنه هو أفضل لأنه نحن في جيل تحويل الجيل اللي مرت في الدول العربية من 1917 إلى الآن دمرت هذه الحضارة ودمرت هذه العقول ودمرت لأسباب كثيرة جدا سببها الغرب وسببها نحن سببها الجشع سببها الطمع سببها الطائفية سببها أي شيء لكن الذي عانى هي الشعوب ونحن على استعداد أن ننهض من جديد في هذه الحضارة العربية الإسلامية الجميلة أمهاتنا يجب أن يتحولوا إلى تفكير مستقبلي لأطفالهم عدم استخدامنا للتكنولوجيا أو ضعف استخدامنا للتكنولوجيا في شيء احنا بنسميه جاب هي المساحة التي بيننا وبين الدول المثقف المتقدمة الدول الغربية بجميعها وروسيا والصين واليابان لا تريد ولا تأمل ولا تتمنى أن نصل إلى الدرجة اللي بيصلها انتبهوا لا يتمنى وأنا أعلم الاتحاد الأوروبي بشكل جيد جدا ومساعدات الاتحاد الأوروبي في التعليم وغيرها وأقف ضد هذه السياسات هم بدهم تجهيل المرأة من قبل حقوق المرأة الطفل لكن أحكي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعطونا التدريب للتكنولوجيا أقول لك 
انتم عندكم اموال عندكم نفط احنا بدنا هذا النفط لكن ليس لدينا استراتيجيه ان ان نهبكم هذا العلم انا احد هذا الناس اللي وقف بمثل هذه الظروف نحن نرى التجهيل في الدول العربيه لا تعتقد انه لدينا سيارات وساعات سيكو ساعات سيكو جميله جدا ساعات في ساعات غنيه سيارات فاهره لم نصنعها لم نصنع الساعات لكي نحافظ على الوقت نحن نلبس الساعات مثل الخواتم الجميله نحن لدينا سيارات فقط للمظاهره لم نصنع سيارات لا نصنع علم نحن في فترة جهل كامل وحرب أهلية في كل مكان هذا السبب هو السبب نحن والغرب لا نلوم الغرب الغرب بيده القوة أن يقفل علينا لأنه نحن كشعوب عربية إذا صحيح لدينا النفط ولدينا البيئة ولدينا الأماكن الجغرافية ولدينا العلم السابق اللي كنا الناس الأندلس على سبيل المثال لدينا العديد أن ننهى لكن التعليم الالكتروني ليس بيديهم فقط، انتبهوا لهذه النقطة، التعليم الالكتروني نستطيع من خلاله ان نحصل على المعلومات وان ندرب، بيمنعونا من الفيز والقدوم الى اوروبا في كثير من الحالات. ليس في داعي انه نذهب الى اوروبا بسبب السياحة والسفر والتعليم، الان نستطيع ان نكون في جامعات جامعة طرابلس، جامعة غنية جدا في ليبيا، جامعة مشهورة، جامعة كانت تستخدم الكتب الأمريكية من مكتبة الكونغرس الأمريكي وأعتقد بعض الدكاترة يعلم ذلك يعلم بأن هناك مكتبات في ليبيا أتحدث إلى فترة معينة في ليبيا كانت اللغة الإنجليزية في ليبيا والكتب الحديثة في ليبيا لم تصل حتى إلى, ال... إلى كل الدول العربية لم تصل بغداد ولا دمشق ولا القاهرة جامعة طرابلس من يقرأ تاريخها سيعرف ماذا كان هذا العلم في ليبيا ولذلك الاساتذه الليبيين معروفين في بريطانيا وفرنسا والمانيا والسويد معروفين ولكن كانت الامور تختلف لكن هل الان نحن نستطيع من خلال التعليم الالكتروني ان ندخل لاطفالنا نعم اذا كانت مدارسنا جاهله هذول الاطفال هم في رقبتنا وليست رقبة الدوله والمدارس هم في رقبتنا نحن المسؤولين عنهم الام والاب هم مسؤولين عن تعليم هؤلاء الأطفال التعليم الألكتروني رحمة من الله حتى نستطيع أن نصل بأطفالنا إلى بر الأمان العالم لن يفتح أبواب حبا فينا لن يقدم لنا هالمساعدات اللي إحنا بنشوفها هم أهم شيء يأخذوا النفط ويأخذوا كل ما نملك فقط هذا هم بهمهم لكن أن نصل لا لذلك إحنا الآن في, في هذه الثورة العلمية نقول لليبيا والدول العربية استغلوا هذه الظروف الجامعات نستطيع أن نصل بتعليمنا إلى الأفضل أساتذتنا يجب أن يصحوا إلى التعليم العملي وليس التعليم فقط الأكاديمي لأنه لا نستطيع أن نقول بأن نملك كل شيء إن شاء الله خيرا وأتأمل خيرا بهذه الأمة أي سؤال آخر؟ نشكر السيد البروفيسور مايك جبارين على هذه الإحاطة وعلى هذه المعلومات القيمة في حول موضوع استراتيجيات التعليم في ظل التحول الرقمي كانت معلومات قيمة نامل أن يكون استفاد الجميع الآن ربما حتى سؤال سؤال من الأردن يا أخي ألو تفضل أستاذ تفضل يعطيك العافية الله يعافيك دكتور سعيد جميل الشيخ رئيس منتدى أصدقاء عمان الثقافي وعضو بتجمع النهضة العالمية للثقافة والسلام وحقوق الإنسان سؤال طبعا أشكرك دكتور جزيل الشكر على هذه المعلومات الطيبة التي استمعناها منك ومن المشاركين الأخوة المشاركين لقد عملت في ليبيا من عام 1975 ومن طبعا في سلوك وافتخر بليبيا واشكرهم على هذه المعلومات الطيبه وعلى هذه المحاضره الجميله. طبعا سؤال في ان في الاردن اصبح التعليم عن بعد ضعف للطالب في المعلومه، يعني المعلومه اصبحت عند الطالب ضعيفه جدا، يعني كثير من الاسئله يسال الطالب عن معلومه بسيطه جدا ولم يستطع ان يجيب عليها. طبعا هذا ليس عيب في الشبكة أو في التعليم الإلكتروني ولكن عيب كما قلت دكتور في عائلاتنا التي تجاوب على امتحانات الطالب أكثر الأهل 
يجاوبوا على امتحانات الطالب هم يعني أصبح التعليم للأم والأب وليس للطالب أشكرك جزيل الشكر وأرجو بارك الله فيك العين. أود أن أوجه كلمة فقط لأهلي في تاجورة أنا جدي صبري عبد السلام النفاثي مواليد تاجورة 1887 سعيد جدا أن يكون أن أكون من أهل تاجورة جدي كان دائما يفتخر في أبناء عمومته وعاش في الأردن وتوفى بالأردن رحمة الله عليه ولكن زوجته وأبنائه توفوا في تاجوراء وأبنائهم موجودين علي وهذا دين في رقبتي أن أقدم ما أستطيع لتاجوراء وترابس وليبيا ليبيا جميعها والعالم العربي لذلك يربطني هو شيء جميل يربطني في ليبيا شيء رائع أتمنى من الله أن نقدم إلى ليبيا ما نستطيع من علم ومن تدريب وأنا أدعو الجميع بإذن الله أن يكون هناك جزء من تدريبنا في الأكاديمية البريطانية في ليبيا ونحن مستعدين شكرا لكم بارك الله فيكم أفضلكم هو الأفضل لأهلي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن سعيدين بكم جميعا في ليبيا وأهلنا في تاجورة بارك الله فيكم شكرا سيد البروفيسور بارك الله فيك على أمل اللقاء بكم في محاضرات أخرى إن شاء الله ومؤتمرات هيكون في تعاون إن شاء الله آمين اللهم آمين الشكر موصول للحضور الكريم على تجشمهم عن الحضور لهذه القاعة وعلى كريم اهتمامهم بارك الله في الجميع نامل أن تستمر مثل هذه المحاضرات وهذه الندوات بما يفيد مجتمعنا إن شاء الله وبارك الله فيكم وشكرا على حضوركم شكرا جزيلا السلام عليكم أستاذ هاني ممكن عندك كلمة أي لو سمحت يعني بعد إذن طبعا أنا هاني النفاتي شركة أفاق التكنولوجيا التدريب والتعليم عن بعد وكلاء للأكاديمية البريطانية 1881 الليبية يعني حاب بس شوية بكري ما تتكمش سي في على الدكتور طبعا الدكتور بروفيسور مايك جبرين حاصل على البكالوريوس في تخطيط المدن من جامعة بلغراد يوغسلافيا 79 وماجستير في التخطيط الاستراتيجي من جامعة كارولينا الجنوبية في أمريكا ومحاضر في دكتوراه من جامعة هلسنكي فنلندا ودبلوم في تكنولوجيا المعلومات وأمن الشبكات من جامعة